santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gacel. Fin de año. Tiempo de reflexión. Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María. Estos días de fin de año son muy importantes porque nos dan la oportunidad de reflexionar sobre el año. ¿Qué pasó? ¿En qué crecimos como pareja? ¿Y qué hicimos mal? ¿Qué no hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Y cómo corregir para este próximo año? Volver a imaginarnos el fin del año próximo y decir, sí lo logramos. Y por eso es que estos días son momentos fuertes de reflexión, pero yo insisto, es bueno hacerlo por escrito, poner los objetivos, los planes de crecimiento espiritual para cumplirlos, porque si no, se los lleva el viento. Y para escribirlos en parejas, un tiempo de celebración, de fiesta, por supuesto, pero también para sentarnos como pareja a revisar nuestra oración de pareja, a revisar si debemos y si tuvimos retiros de pareja. Puede ser obviamente mejor un retiro del movimiento o de la parroquia al que asistimos, pero si no, es importante como matrimonio apartarnos de nuestros hijos, irnos una noche a algún lado si es posible y si no, pasar un día en el parque pensando como matrimonio en las cosas de Dios. Días de fin de año, tiempo de reflexión. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a hacer esta reflexión con tu luz. Necesitamos detenernos para revisar y hacer un examen de conciencia matrimonial en estos días. Días de meditación, días en donde el agradecimiento tiene que estar estar presente porque no vemos lo que tenemos de tenernos para mirar y agradecer que estamos aquí que podemos ver los que podemos ver que podemos respirar sin oxígeno los que podemos respirar darle gracias a Dios por nuestra libertad y aprovechar para pedir por los privados de libertad Darle gracias a Dios por la salud y pedir por las personas que en estos momentos están escuchando este programa desde un hospital. Darle gracias a Dios por nuestros seres queridos que están a nuestro lado y pedirle a Dios por las personas que en estos momentos están solas. Espíritu Santo, danos esa capacidad de abrir nuestro corazón. Te lo rogamos con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias por su sintonía, queridas amigas y amigos de Radio María, queridos matrimonios de Radio María. Y me puse a buscar reflexiones del Papa Francisco sobre este tema del fin de año, como para tomar ideas de él que nos ayuden a nosotros a reflexionar como matrimonio. Y me encontré un documento de Aleteia, viejo, pero muy actual, de frases del Papa Francisco para fin de año. Y quisiera compartirlas, que nos ayuden estas frases y estas ideas a hacer esta meditación de fin de año y principios de año. El tema de la misericordia, el perdón, el amor y desapego de lo material. ¿verdad? Concentrarnos en estas palabras, misericordia, perdón, amor, desapego de lo material y reflexionar sobre esto en el año que pasó y ver qué hay que corregir para el año que viene, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que aprender a meditar. Y en meditar significa dedicar tiempo a estos temas. Porque si no les dedicamos tiempo, no nos vamos a dar cuenta de lo que hicimos mal y menos de lo que tenemos que corregir. Entonces, Construir puentes y no muros, por ejemplo. En nuestra relación familiar, en nuestra relación de trabajo, en nuestra relación matrimonial, 
nos faltó construir puentes o hicimos muros. Entonces, bueno, ahí está el primer tema, lápiz, papel o en la computadora que tenemos enfrente o el teléfono que tenemos enfrente. Recordemos momentos y situaciones de nuestra relación de pareja en donde yo puse un muro y pensar para el próximo año cómo estar dispuesto a construir puentes y eso significa tener más diálogo con familiares, tener menos rencor, siento rencor por alguien, por alguna situación. Eh, sé escuchar o dejé de escuchar. ¿Pude reconciliarme o no me reconcilié? ¿Soy humilde? ¿Somos como matrimonio humildes? El tema de la mansedumbre. O sea, las características que el Hijo de Dios Jesucristo, con sus acciones, nos vino a enseñar. Las estamos haciendo nosotros como pareja y como persona. Por supuesto que no. Es imposible, ¿verdad?, Amar, como dice San Pablo, que amemos en la carta a los Corintios, capítulo 13, en la primera carta, el amor es servicial, no tiene rencores. Pero yo sé que es imposible, pero ese es el ideal, tratar de tener clara esa carta del amor y ponerla en práctica poco a poco. Y por supuesto que nos equivocamos todos los matrimonios que estamos escuchando este programa. Somos imperfectos, somos pecadores, no existe matrimonio perfecto, no existe santos que no pecaron somos humanos hay matrimonios que han llegado a la santidad y siervos de Dios que están en el proceso matrimonios siervos de Dios que están en el proceso de canonización eso no quiere decir que no pecaron el arte de la santidad matrimonial es poder ver con la luz del Espíritu Santo nuestros errores y levantarnos en el nombre de Cristo del suelo y por eso esta reflexión de fin de año es importante Aprender a conmovernos del dolor ajeno, del sufrimiento ajeno, pero convertir esto en acciones concretas. No solo ponernos a rezar, sino, bueno, puedo ayudar a esta familia, puedo ayudar a mi cónyuge, puedo ayudar a mis hijos, al familiar que está necesitado. De pronto, esas casualidades, entre comillas, que se presentan en la vida y en el camino de personas que necesitan ayuda, que uno se entera y no hacemos nada, bueno, si no hicimos nada, ¿qué podemos hacer para hacer en este año que viene? Cosas, acciones concretas, convertir el amor en acciones. El amor es una decisión. La capacidad de hacer exámenes de conciencia. El examen de conciencia es verse en el espejo, avergonzarse del pecado, de las acciones malas que hicimos, acusarnos a nosotros mismos de alguna manera porque nos damos cuenta del mal que hicimos. Acabo de terminar una conversación con una amiga sobre un tema de un fraude en una empresa y, y me decía, o yo le dije, mire, mi párroco siempre dice, yo siento, consiento, peco y me acostumbro. Y la persona que peca se acostumbra, siga pecando, en el caso de una persona que roba, sigue robando y no se da cuenta que roba. Se acostumbró a pecar. Y esto es durísimo, no por el dinero que se robó, sino por lo que pasó en su corazón. ¿Qué pasó en su corazón para acostumbrarse a robar? En el nombre de Cristo, oremos por las personas que hacen estas cosas, por las personas que están en el narcotráfico y la destrucción que causan en las sociedades y en las personas y las muertes que suceden a partir de todo este drama tan difícil para que el Señor toque la puerta y ellos le abran al Señor la puerta. Así se puede, la fuerza de la oración de todos los que escuchamos estos programas es poderosa, es la fuerza de la iglesia que ayuda a los demás. Otra reflexión que podemos hacer es el tema de la sexualidad en el matrimonio, educar a nuestros hijos en una sexualidad orientada en el amor y no en el cuerpo. Recordemos que, que la sociedad y la cultura nos bombardea una sexualidad genital y tenemos que luchar contra todo eso y entender que hay una persona, no un cuerpo. 
pregunto, ¿tenemos que reflexionar en este tema? Hay que detenerse, hacer una reflexión sobre la forma en que ven mis ojos a los demás y pedirle al Señor que podamos ver con los ojos de Él a las demás personas y por supuesto a nuestro cónyuge. Decía San Juan Pablo II que lo contrario del amor no es el odio, es la utilización. Y dentro de mi propia relación matrimonial en el mundo de la sexualidad, yo podría estar utilizando al otro. Cuidado, prometimos respetarnos mutuamente hasta el final de nuestros días, el día de la boda. Y eso es parte del respeto, la comunicación sexual, el preguntarle al otro, el conversar sin vergüenza. Somos casados sobre el tema de la sexualidad y educar en las parroquias a los jóvenes, a nuestros hijos, en los colegios, ver si hay oportunidades de cambiar este tema y si el Señor nos está pidiendo que ayudemos en este cambio cultural tan grave que hay en la cultura. El tema de la riqueza. Recordemos que somos administradores, todo es de Dios, nada es nuestro. Y lo natural es que nos apegamos a las cosas materiales. Y entonces reflexionar si en este año tuve ese apego y cómo quitar ese apego a lo material. El Papa Francisco siempre ha insistido en esto. De hecho, hizo un congreso sobre la economía de Francisco, se llama. Él quiere cambiar el mundo y entender que el mercado no es el centro de la economía, sino la persona humana. Volvemos a lo mismo de la persona humana. Son personas las que se quedan sin comer. Dios creó un planeta con tanta riqueza que alcanza para todo el mundo. No debería existir hambre en ninguna parte del mundo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué tan apegado estoy a mis riquezas? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué dejé de compartir? ¿Y qué puedo compartir el próximo año? ¿Podemos hacer un plan de donación haciendo un presupuesto? ¿Verdad? Hay que ser responsables sobre este tema del presupuesto. Hay gente que vive con un presupuesto en negativo y, y estando el presupuesto en negativo son impulsivos y se compran un televisor nuevo. Eso no está bien. Tenemos que ser ordenados en el tema de lo material, vivir de acuerdo a nuestra propia realidad, no sobrepasarnos, no endeudarnos si no hace falta. Y si lo hicimos, perdón, Señor, pero bueno, corregimos eso. Y si no sabemos corregirlo, pedimos ayuda. Eh, le tocamos la puerta en la parroquia a algún contador, a alguna persona que sepa de finanzas. Hay clases de finanzas personales. Si el tema económico fue un tema en este año, bueno, que no sea el próximo año el tema, que podamos vivir sin deudas, ver cómo logramos para lograr esto. Hay personas que tienen deudas en sus tarjetas de crédito y no saben ni siquiera el porcentaje que cobran las tarjetas de crédito por sus deudas. Y es más inteligente pagar esas deudas con un préstamo que tal vez es un interés bajo y a largo plazo. Y hay ideas de finanzas que pueden ayudarnos. Bueno, el tema económico es un tema que hay que pensar y nuestro apego a las riquezas. Todo es de Dios, somos administradores, nada es nuestro. El tema de la oración de pareja por la salud de los demás, por ejemplo. Por las personas que están pasando situaciones difíciles, es nuestra responsabilidad, son nuestros familiares, los familiares de mi cónyuge. Rezar, por supuesto, por nuestra familia si alguien está pasando un problema. ¿Cómo está nuestra responsabilidad en la oración? por los demás. La responsabilidad de la santidad de mi esposa es mi responsabilidad y ella es responsable de mi santidad. Pero juntos como matrimonio somos responsables de la santidad de nuestros hijos y hacia los demás, hacia afuera de nuestra iglesia doméstica que es nuestra casa, tenemos que ser luz. Y cuando vean nuestra luz, la gente va a decir yo quiero ser como ellos y nos van a tocar la puerta. ¿Y por qué? ¿Por qué están contentos en medio de la tormenta? ¿Qué tienen ustedes? A Cristo. Tenemos a Cristo. Otro tema que se puede tocar en estos tiempos de reflexión de fin de año es el tema del individualismo. 
para superar las divisiones. Eh, hay una tendencia al egoísmo gigante en la cultura y tenemos que donarnos a los demás. Y en esa donación encontramos una alegría que no se explica. Pero claro, eh, la cultura, el demonio, el mundo nos hace querer ser individualismo. El proyecto del yo-yo, primero yo, 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 yo. Y el amor está en entregarme al otro. Entonces, a nivel matrimonial, a nivel social, ¿cómo está nuestro individualismo? Vamos a detenernos para escuchar una canción al Espíritu Santo, para que ese fuego del Espíritu Santo llene nuestro corazón en esta meditación. Ojalá hayan anotado las ideas de reflexión. Si alguna de esas ideas eh, nos movió el piso, bueno, es porque tenemos que reflexionar sobre ese tema. Escuchemos y regresamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fúndeme en tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hazme luz en tu luz. Que pueda ver tu voluntad, que pueda ser tu voluntad. Fundido en ti todo lo puedo, fundido en ti puedo buscar en mi santidad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundido en ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo en los más te quiero ver Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu templo quiero ser Que pueda ver Tu voluntad Que pueda ser Voluntad. Fundido en ti todo lo puedo Fundido en ti puedo buscar mi santidad Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Que pueda hacer tu voluntad Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Santificarnos en pareja. Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María. Estamos haciendo una reflexión de fin de año. Es importante en estos días detenernos, pedirle 
al Espíritu Santo el fuego, la luz y ver qué tenemos que cambiar para el próximo año que inicia. Hemos hablado de un montón de temas diferentes que nos ayudan a hacer una reflexión de pareja juntos, ojalá por escrito, que quede un documento de acciones concretas y propósitos concretos para el próximo año, si no la meditación se la lleva al viento, si no de nada sirve. Y propósitos aterrizados que yo pueda cumplir y que pueda darle seguimiento si sí lo cumplí no lo cumplí si sí estoy mejorando no estoy mejorando no, no pueden ser ideas subjetivas ahí qué lindo ser mejor bueno ser mejor cómo con qué cuál es la acción concreta que tengo que hacer para ser mejor verdad entonces el tema del trabajo el trabajo es muy importante la señora o la persona que tiene la responsabilidad de hacer el trabajo de la casa, ese es un trabajo digno y hay que esforzarse por hacerlo bien. Y les estamos dando el ejemplo a nuestros hijos. Es en la iglesia doméstica, o sea, en nuestra casa, donde nuestros hijos aprenden a trabajar. Si yo no trabajo, ellos tampoco. Si mi responsabilidad es el hogar, sea mujer o hombre, el responsable de la comida, de la limpieza, bueno, tengo que hacerlo con magnanimidad de una manera tan perfecta que nuestros hijos digan, wow, yo quiero ser así, yo quiero tener una casa limpia, yo quiero tener comida rica, no hecha rapidito para salir del paso. Y eso es un gran ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a trabajar trabajando nosotros. Tema de reflexión, cómo fue mi trabajo este año y qué puedo mejorar para el próximo. La esperanza. La esperanza es una virtud teologal que va acompañada de la fe y del amor. Si yo no tengo esperanza, es porque no tengo fe. Si tengo fe, tengo esperanza. Y si tengo fe y esperanza, tengo amor. Son tres virtudes que están amarradas entre ellas. Es como un combo, como una hamburguesa con sus papas fritas y la Coca-Cola. Entonces, si yo no tengo esperanza... Tengo que hacer un alto en el camino, ir a dirección espiritual. ¿Cómo no voy a tener esperanza? ¿Por qué no tengo esperanza? Y meditar. Eh, eh, ya los canso con el ejemplo de Popeye, pero lo uso mucho en mis charlas y funciona. Entonces lo comparto por aquí. Popeye, por supuesto que no es un personaje bíblico, pero, pero nos ayuda a entender que, que él no tiene fuerzas sin las espinacas. Entonces, cuando Popeye se come las espinacas, puede hacer todo. Se pelea con todo el mundo y construye y hace cosas porque tiene muchas fuerzas. Yo no sé si se acuerdan de estas series de Popeye. Bueno, así es el tema de la esperanza. Yo necesito la Eucaristía, necesito los sacramentos para tener esperanza. No, no me llega sola. Es algo sobrenatural que tengo que pedir. Si no tengo esperanza, es que estoy fallando en los sacramentos, en la confesión, en la Eucaristía, etc. Tengo que revisar eso. Tengo que revisar mi oración de pareja, mi oración individual, mi rosario. Al menos en mi vida personal yo me doy cuenta que cuando pierdo la esperanza es porque estoy fallando yo. El Señor tiene una canasta de esperanza grandísima esperando afuera de su casa. Ábrale la puerta y déjelo pasar y recíbala con alegría esa canasta de esperanza. No podemos empezar el año sin la canasta de esperanza. Y si este año no tuvimos, no importa, ya pasó. Deje el pasado en el pasado, preocúpese por el presente y trabajemos para el futuro. En el nombre de Cristo se lo pido con todo mi corazón. El tema del dolor y el sufrimiento es un tema muy complejo. Hay un plan de amor de Dios. Hay un plan de Dios, de amor de Dios. Y es un plan perfecto. Sin embargo, este plan es flexible. ¿Por qué? Porque por el pecado cambia, se recalcula el plan, como estos GPS o el Waze son aplicaciones para manejar que cuando uno se pierde o, o no se va por donde está señalado, recalcula la ruta. Bueno, si uno peca, el Señor recalcula el plan de amor que tiene para nosotros. Y también se ve afectado por nuestra oración insistente Ahí en el Evangelio, personas que insistieron a Jesús y Jesús, por supuesto que les ayudó. Tenemos un Dios que nos quiere ayudar, un Padre que es bueno, de Dios no sale el mal. 
no puede salir. Dios creó un paraíso y cuando pusimos un pie afuera del paraíso entró el pecado y el sufrimiento en el mundo. Entonces, en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, no podemos perder la confianza en el Señor porque Él es bueno, porque Él es amor, porque Él nos creó para que fuéramos felices, porque Él de un mal saca un bien mayor. Feliz el hombre que confía en el Señor. Salmo 1, repito, feliz el hombre que confía en el Señor. Dios nunca abandono, abandona a la persona que confía en Él. Confiemos, tirémonos sin paracaídas en las manos de Dios. Es un papá que es bueno. Y esto de papá bueno, si, si uno tuvo un papá que, que no fue coherente, es un papá humano, pecador, como todos nosotros, perdonemos. Esa se llama la herida del padre. O podemos tener la herida de la madre, si estos padres o madres nos fallaron. Pero Dios es un papá bueno. Jesús nos reveló un padre que es bueno, que es misericordia, que es amor que de un mal saca un bien mayor, que respeta nuestra libertad. Entonces tenemos que entenderlo para tirarnos sin paracaídas. Entonces nos preguntamos, ¿en este año nos tiramos sin paracaídas las veces que estuvimos en medio de la tormenta? ¿Cómo puedo lograr confiar en el Señor de una manera más radical, más radical? Hermanas y hermanos, tenemos que construir sobre el amor en nuestros hogares, en nuestros puestos de trabajo, en la vida cotidiana. Pidámosle a Dios que esta meditación nos ayude a, a sentirnos amados por Dios y al sentirnos amados por Dios y perdonados por Dios, poder amar a los demás y perdonar a los demás. Pidámosle al Señor que que el próximo año sea mejor que este, que yo pueda ser mejor el próximo año, que me ayude a cambiar lo que tengo que cambiar, que me ayude a ver lo que tengo que ver, aunque sea feo, para cambiarlo. Y bueno, por supuesto, nuestra madre, la reina y presidenta de esta emisora Radio María, nos, nos ayude, nos tome de la mano, nos lleve así abrazados todo este año que viene y nos ayude en esta meditación a, a vernos en el espejo y a saber la verdad de nosotros mismos que a veces no la vemos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Muchísimas gracias y siempre termino pidiéndoles así, rogándoles que recen por Radio María a nivel mundial, por todas las emisoras del mundo, por todas las juntas directivas, los directores de Radio María, los voluntarios, los miembros del staff de cada emisora, en especial de estas que estamos escuchando en estos momentos. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gacel.